。贝利亚，你真的要做的这么绝情吗？有必要这样吗？快拉我上去，我快没力气了。赛兔子，这可是你逼我的，我求了你多少次，你都不答应我，我只能下狠手了。赛罗师傅，你千万别答应他，我们奥特战士宁死不屈，是不会轻易低头的。对对对，赛罗兄弟，千万别答应贝利亚，他可是我们光之国的仇人，千万不能让他学会呀！你们两个家伙说得倒轻松，有本事跟我一样挂着试试，我挂在这里手都麻掉了。要不还是答应贝老黑算了，我真的快撑不住了。赛罗哥哥，快答应他吧，我不想看见你受苦。你要是掉下去了，我和小赛罗可怎么办啊？好吧，贝利亚，我答应教你了，快拉我上去，我坚持不住了。真的吗？你真的答应教我跳科目三吗？那真是太好了，我马上就拉你上来。哈哈哈。贝利亚，你看好了，我只教一遍。你要是学不会，可不要怪我贝利亚，我跳完了，你学会了没有？没学会，我可不教第二遍啊！开什么宇宙玩笑！这世界上还有我黑暗皇帝学不会的东西吗？我现在就带领我的怪兽军团表演给大家看。太棒了！我的怪兽军团真是跳得太好看了，大家觉得怎么样？肯定比赛罗跳得好看吧？我贝利亚可是光之国的舞王。哈哈，不好了，不好了！赛罗师傅出大事了，小赛罗被黑暗炸鸡抓走了。太好了，太好了！小赛罗终于被抓走了。格力乔妹妹，晚上我们放个烟花庆祝一下，好不好？好啊，好啊！泽塔彻底傻眼了，赛罗两口子是不是吃错药了？小赛罗被怪兽抓走了，他们居然还这么高兴。没办法，他只好一个人跑去救小赛罗。泽塔悄悄地靠近怪兽的大本营，却看见了奇怪的一幕。快一点，快一点！都没吃饭吗？连个俯卧撑都做得这么慢。长得那么强壮有什么用？看来你们就是一群四肢发达、头脑简单的丑八怪。我一个小孩都比你们做得快。没想到小赛罗竟然在这里训练怪兽做俯卧撑，怪兽挨骂了也不敢反抗。小赛罗也太牛了吧！我要给你三个大拇指奖励一下你。小赛罗，这是怎么回事？怎么怪兽都乖乖听你指挥呢？泽塔叔叔，我是不是很厉害呀？事情是这样的，我跟怪兽们说。只要他们乖乖听我指挥，我就让泽塔叔叔请他们吃一年薯条。为什么是我请客呀？还要吃一年？我辛苦赚的钱全被他们吃完了，这也太惨了吧！转眼到了第二天，师傅师傅，大事不好了，小赛罗又被怪兽抓走了。太棒了，太棒了，小赛罗终于又被抓走了。乔妹妹，晚上我们去吃火锅庆祝一下吧。好啊，好啊。师傅，你还是自己去看看吧。小赛罗那个坑货，昨天都把我坑破产了，今天我可不敢一个人去了。好吧，好吧，我们一起去看看吧。快点排好队，一个一个跳舞给我看。太难看了，下一个。跳的啥玩意呀、啊？下一个。没想到小赛罗不仅没有被怪兽欺负，还让怪兽们排队跳舞给他看。小赛罗也太厉害了吧！我要给你一堆小红心。小赛罗，你这是施了什么魔法？怎么怪兽们都变得这么听话、啊？爸爸，你是不是很好奇啊？其实就是我跟他们说，只要他们乖乖跳舞给我看，就给他们每人送一辆新款跑车，跳得最好看的，还可以免费吃一年大汉堡，全部都是老爸你付钱。你这个坑爹的玩意，一下就把我整破产了。早知道是这样，我就不来了。坑你泽塔叔叔一个人多好，现在把我也坑进去了，我这是造了什么孽啊？
赛罗为了保护自己的人间体，独自抵挡怪兽的强大光线，最后还是没有坚持住，英勇的牺牲了。小伙伴们，你会给勇敢的赛罗点赞吗？泽塔奥特曼匆匆赶来，可还是晚了一步。<笑>师傅，你怎么就走了？我好想你啊！没有你的日子，我该怎么办啊？突然，画风一转。我师傅挂了，真是太好了！现在我就是光之国最帅的奥特曼了。以前他老是抢我风头，现在终于没人跟我抢了。我得唱首歌好好庆祝下。我的师傅终于挂了，我好开心。终于没人在我面前装帅耍酷，我就是光之国第一帅哥。以后你们可以叫我万人迷。就在泽塔唱的正开心的时候，赛罗却从坑里站了起来。你这个二货半吊子！我还没挂呢，你居然开始唱歌庆祝！师傅，你还活着？我还以为你挂了呢。挂什么挂？我昨天陪小赛罗写作业没休息好，打怪兽的时候睡着了。你这坑货竟然还想把我埋了，还要抢我的光之国第一帅，我看应该把你埋了才对。你们觉得我这徒弟还能要吗？一只青蛙怪从屏幕里跳了出来，直接扑向了小奥特曼们。小家伙们孤立无援，被吓得四散奔逃。就在刚刚，四个五岁的小奥特曼约好了一起看动画电影。屏幕上，一只青蛙怪正在城市里到处搞破坏。小家伙们从没看过这么精彩的动画电影，全都瞪大了眼睛，一眨不眨地盯着屏幕，却不知危险已经悄悄降临。画面里的青蛙怪纵身一跃，突然从屏幕里跳了出来，两眼直勾勾地盯着小奥特曼们。小家伙们怎么也没想到，怪兽竟然会从电影屏幕里钻出来，一时六神无主，吓得到处乱跑。小家伙们躲在一个自认为安全的角落里瑟瑟发抖。小赛罗赶紧给爸爸打电话，想让爸爸来救他，可是电话却一直无法接通。原来赛罗奥特曼此时正在山上修炼，根本就没带电话。危急时刻，小迪迦却掏出了一个雪球，对着怪兽砸去。可是雪球的威力太小了，对怪兽根本不起作用。千钧一发之际，格力乔骑着祖传的扫把车终于赶了过来。格力乔和青蛙怪大战了八百回合。可是青蛙怪皮糙肉厚，格力乔也没办法降服青蛙怪，只能和他打个平手。就在场面陷入焦灼的时候，一个黑黑的身影从天而降。仔细一看，原来是贝利亚那个家伙，不知道怎么跑来这里了。格力乔妹妹，对不起呀、啊，这个是我的宠物，它今天趁我睡着了就跑出来坑我们，不好意思，吓着几个小家伙呢。我现在就把它带回去。说完，就带着自己的宠物青蛙怪直接飞走了。贝利亚把青蛙怪养在自己的猪圈里。晚上就躺在青蛙背上睡觉，这小日子过得太舒服了。牛掰！赛罗哥哥，你看我今天的新造型好看吗？好看好看，我乔妹妹头上戴个大鸭蛋也这么好看，就是这造型真特别啊！你能看得见路吗？<笑>这头上的大鸭蛋是在哪买的？我也去买一个，咱俩来个情侣款。这是我昨天接小赛罗放学的时候在路上捡的，只有一个哦。下次捡到了再给你一个，赛罗哥哥，我用这个新造型给你跳个舞好不好？好啊好啊，我最喜欢看乔妹妹跳舞了、啊。要是觉得格力乔跳的好看，就给她来个牛皮表情；跳的难看，就给她来个狗头抱拳表情。爱你孤身走暗巷，爱你不跪的模样，爱你对着过去望，不肯过一场，爱你破烂的衣裳，却敢堵命运大墙，爱你和我那么像，借口都。乔妹妹，这个鸭蛋舞跳得太好看了，以后每天都给我跳一遍好不好？这鸭蛋好重啊，压得我都站不稳了，感觉快摔倒了。那怎么办啊？你能拿下来吗？好像拿不下来了，看来要使用我的治愈术了。格力乔治愈术，这下轻松多了。赛罗哥哥，我现在去买菜，晚上给你做好吃的哦。赛罗哥哥，快救我，我被卡住了。妈妈，你怎么了？你怎么变透明了？你可千万别消失啊！千万别离开我，我不能没有你啊！谁来救救我的妈妈？小赛罗，别怕，妈妈也不知道为什么会变成这样，只是妈妈的爱心能量越来越少了，我感觉很虚弱，全身没有力气。要是妈妈不在了。
，你一定要坚强的活着，你就是我的骄傲。不行，妈妈，你不能消失，你还要陪着我长大呢。我现在就去找人来救你，泽塔叔叔，你快去救救我妈妈。我妈妈的爱心能量越来越少了，人都变成透明了，再不救她，我妈妈就要消失了。小赛罗，别着急，格丽乔姐姐人那么好，一定会没事的，肯定会有办法救她的。我现在就去看看什么情况。迪迦叔叔，你能救救我妈妈吗？我妈妈变成透明人了，马上就要消失不见了，我不想变成没有妈妈的孩子。小赛罗，别难过，我一定会想办法救回你妈妈的。我们光之国有这么多奥特曼，没有什么事情做不到的。快带我去你家看看你妈妈怎么样了。格丽乔姐姐，你的爱心能量怎么变这么少了？你要撑住啊，你一定会没事的。是啊，你可不能就这么离开了。我们光之国需要你啊。我觉得奥特之王应该有办法救格丽乔。我们现在就去找他试试。奥特之王，格丽乔的能量快消失了，现在已经变成透明人了。你快想想办法救救他，不然格丽乔就要离开我们了。格丽乔的爱心能量被怪兽吸走了一半，所以变成了半透明的状态。还好你们发现的早，不然真的就危险了。现在需要我们几个一起，把自己的奥特能量传输一部分给格力乔，他就能恢复原样了。于是，几个奥特曼一起盘腿坐下，开始给格力乔传输能量。太好了，我妈妈又变回原来的样子了。谢谢你们救了我妈妈。我还以为自己要离开这个世界了，谢谢你们的帮助，也谢谢屏幕前的小伙伴给我送的爱心能量，我们会一直守护地球的。杰德，你个臭小子，你跑哪里去了？这么晚了，怎么不回家呢？我还等着你回家做饭呢，我都吃了一天泡面了，你想饿死老爸吗？快给我出来，看我不好好修理你，真是气死我了！你们不准给他点爱心。赛兔子，看见杰德那个臭小子了吗？是不是跑你这里来了？没有啊，我都好几天没看见他了。你们父子俩是不是又吵架了？你就不能对他好点吗？我去帮你找找吧。拖拉机，看见我儿子杰德了吗？是不是跑你这里来喝奶茶了？杰德没来我这里，我这奶茶自己都不够喝呢，哪舍得给他喝？兄弟，你去别处找找吧。此时的杰德正一个人躲在角落里伤心。没想到我今天过生日都没人祝福我，也没有粉丝给我送爱心，我那可恶的老爸肯定连我的生日都忘了。我累了一天，还得回家给他做饭。他吃饱喝足了，就到处干坏事，害得我都交不到朋友了。他们都说我是贝利亚的儿子，肯定也是个大坏蛋。赛罗过生日的时候，光之国的奥特曼都来给他庆祝生日，可是我过生日却是孤零零一个人。算了，我还是给自己唱一首生日歌，祝自己生日快乐吧。祝我自己生日快乐，生日快乐，我对自己说。蜡烛点了，寂寞凉了，生日快乐，泪也融了。我要谢谢你给的，你拿走的一切。这时，贝利亚终于找到了这里。儿子，对不起，老爸居然连你的生日都忘了。我真是一个不称职的爸爸，我以后一定要改过自新。争取多做好事，当一个好的奥特曼，让你明年过生日的时候，有许多的奥特曼朋友陪你过生日。说完，父子俩拥抱在一起，终于消除了心中的隔阂。我们下期再见。贝利亚，快救救我！我是赛罗啊！不可能，赛罗那么帅，怎么会变成这么难看的丑八怪？快说，你到底是何方妖怪？我真的是赛罗啊！我被石头压扁了，才变成这个样子的。什么石头这么厉害，竟然把你压成大饼了？到底发生了什么事？赛罗怎么变成了薄薄的纸片人？原来就在刚才，赛罗和往常一样，正在专心的练功。突然，一块大石头从天而降砸了下来，赛罗来不及躲避，就被压成了纸片。赛罗，这时贝利亚刚好从这里经过，就发生了刚才的一幕。赛罗，你快告诉我，我要怎么做才能把你变回原来的样子？我也不知道啊，你还是先送我回家吧。于是，贝利亚找了一辆马车，准备把赛罗送回家。格力桥快开门，赛罗受伤了，我把他送回来了。贝利亚，你又想干什么坏事？这是哪里来的丑八怪？根本不是我的赛罗哥哥。格力桥，我真的是赛罗啊！我被压扁了才变成这样的。开什么宇宙玩笑
，你们以为我是三岁小孩吗？贝利亚，你是不是又皮痒了，想欠揍？赶紧带着这个丑八怪从我家消失，别让我再看见你们。赛罗，你也看到了，不是我不帮你，是格里乔根本就不相信我。我再带你去找别人试试吧。泽塔，你师傅受伤了，你快点救救他。贝老黑，你拉来的这是什么玩意？我师傅，我还不认识吗？怎么可能长得这么难看？快说，你是不是又想来祸害光之国？泽塔，他真的是你师傅啊！我真的没骗你啊！你再仔细看看吧。你们肯定有陷阱等着我，我才没那么容易上当。赶紧给我离开光之国，不然我就不客气了。哎，赛罗，你看，连你徒弟都不相信你，我还怎么帮你？我们还是再去找别人试试吧。李佳，你的好兄弟赛罗受伤了，我把他救回来了，你快帮帮他。贝老黑，这是不是你新发明的怪兽？又想骗我上当？你以为我那么好骗吗？李佳，我真的是赛罗啊！我被压扁了，能量都消失了，你快帮帮我啊！你以为变成赛罗的声音，我就会相信你们了吗？真是幼稚！贝利亚，快带着这个丑八怪离开我家，不然我就要放出我的终极大招了！赛罗，对不起啊，他们都不相信我会做好事，我是真心想帮你，可是现在却无能为力啊！没想到做个好人会这么难。贝利亚，别难过了，我不怪你。我知道你已经尽力了，希望你别放弃。我们一定会想到办法的。这时，奥特之王突然从天而降。赛罗，对不起，今天我在奥特宫殿练功的时候，不小心把石头山劈开了，导致一块大石头掉下来，把你砸扁了。我现在就把你变回来。好你个奥特老头，原来是你干的好事，你把我害得好惨啊！快给我精神损失费！赛罗，你消消火，我也不是故意的，快别追我了，我年纪大了，跑不动了。爸爸，你这是要扛着我去哪里啊？是不是去游乐场玩啊？太好了，我早就想去玩了。哈哈哈,哈，你想得美，快看看我是谁！啊，原来是黑暗扎基大坏蛋，你竟敢冒充我爸爸，快放我下来！我爸爸知道了，肯定饶不了你。你爸爸去怪兽星球打怪兽了，等他回来，我早就吸光你的能量了，哈哈哈！那不是黑暗扎金吗？他扛着什么东西？不好，是小赛罗被他抓走了，我得赶紧去告诉赛罗师傅。此时，赛罗正在怪兽星球与一只怪兽战斗着。赛罗师傅不好了，你先别打怪兽了，小赛罗被黑暗扎金抓走了，你再不去救他就来不及了。什么？可恶的黑暗扎金竟敢抓走我的宝贝儿子，我马上就去教训他。赛罗，你好大的胆子！竟敢孤身一人闯进我的怪兽军团大本营！你是吃了雄心豹子胆吗？兄弟们，快给我上！我先去上个厕所。等我回来的时候，我要看到赛罗躺在我面前。就凭你们这些歪瓜裂枣，还想打败我？黑暗炸鸡，快把我的宝贝儿子放了，不然今天就是你的末日！呀嘿，赛罗，你好大的口气！谁给你的勇气让你这么狂？你不看看我身后有多少兄弟？我们怪兽军团可不是吃奥利给长大的，想救小赛罗，先过了我这一关再说。那就别怪我不客气了。想挨揍，你们就放马过来吧！我已经准备好战斗了，今天就让你们见识一下小伙伴给我的光之力量。打败你们这些黑暗怪兽，我一个人就够了。哈哈哈！没想到小伙伴们给我的力量这么强大，怪兽在我面前真的是弱爆了。罗爸，你快别上厕所了，你的怪兽军团已经被赛罗打得全军覆没了。不可能，太可恶了！赛罗怎么可能变得这么强？快想办法阻止他，快点！贝老大，赛罗的光智能量太强大了，我们怪兽军团根本不是他的对手。现在唯一的办法就是把小赛罗还给他，这样才能平息他的怒火。不然，我们今天全都要交代在这里。快点，快点，你们这些笨蛋，快把小赛罗还给他，我还想多活几年呢。就这样，赛罗靠着强大的战斗力征服了贝利亚的怪兽军团，成功解救了小赛罗。黑暗扎金，你个蠢货，什么人不好惹，你偏偏要去抓赛罗的儿子，这下完犊子了吧？老爸，你能不能快一点啊？你的速度也太慢了，我估计我们还没赶到就要被直接淘汰了。贝小黑，你快跟上啊！勇气大爆发歌唱比赛马上就要开始了，你再不快点，我们就参加不了了。心里种下一颗种子，达拉迪达拉，他能实现小小愿望，用神奇魔法。听说每个小孩都想得到他。杰德，你唱的太难听了，回家练练再来吧。下一位，儿子，你不行啊，唱歌还得你老爸来。我的外号是光之国歌神，请欣赏我的表演。
，心里种下一个大脚，哒哒的哒哒。他能实现小小愿望，又想起魔法。听说每个八嘎都想要得到他，准备好了游戏，一起探索吧！哈哈哈,哈，太难听了吧，贝老黑，谁给你的勇气上去表演的？我都快听吐了。贝利亚，快下去吧，再不下去，我就给你一脚。<笑>下面有请三个小奥特曼给大家演唱。心里种下一颗种子，哒啦滴哒啦。他能实现小小愿望，又神奇魔法。听说每个小孩都想要得到他，准备好了，哎，一起探索吧。这颗种子在我心里快要发芽啦，每天我都为了它而更加努力呀。我把妈妈说的梦想都为他，兄弟姐妹一起努力。OK， 哥来吧，来吧。OK， 哥来吧，来吧。要坚定我们此刻的想法。OK， 哥来吧，来吧。OK， 哥来吧，来吧。勇气大爆发。太好听了，小赛罗，老爸给你打一百分，妈妈也给你打一百分。下面我宣布，勇气大爆发歌唱大赛的第一名是三个小奥特曼。他们的奖品是一个超级大汉堡，太好了，今天可以吃汉堡了。最后一名是贝利亚，他们的奖品是什么也没有。什么破歌唱比赛，这些奥特曼根本就不懂欣赏。我唱的这么好听，竟然是倒数第一名，以后再也不来了。气死我了，居然没有一个会唱《孤勇者》的。听好了，今天这节音乐课我再教一遍。然后我挑几个同学出来唱，要是再不会唱，就罚你们每人去抓一百只怪兽。爱的哭声作响，爱的不跪的模样，爱的对峙过绝望，不肯哭一场。爱你破冷的衣裳，却敢赌命的唱。爱你和我那么像，却空都一样。去吧，黑马，就算对的你疯，战马，战马。我唱的《孤勇者》，你们会打几分呢？下面轮到小银河唱了。是谁发明了作业？每天写都写不完，稍微字写的难看，爸妈就变脸。不写作业很恶心，一写作业闹翻天，动不动让我出现，吵得我很烦。不写不写，我就是不想写。我写我写，这烦人的作业，是谁说的？最快乐的是童年。小银河唱的作业版《孤勇者》好听吗？你会打几分呢？小迪加到你了，要好好唱哦，不然就要去抓怪兽了。爱你孤身走操场，爱你挣扎的模样，爱你对峙过绝望，不敢哭一场。爱你在绕溜操场，却敢跟数学硬刚。爱你和我那模样，满分是幻想。哎呀，那呀，这复杂的公式难吗？难啊！一凌乱的数字，是你明明写不会，也还要硬撑。谁说数学满分的才算英雄？唱的真不错，我一句也没听懂。小赛罗到你了，别让我失望哦！爱你数学考零分，爱你英语考零分，爱你对峙过绝望，全部考零分。你每个都得考零分，每个都得考零分，没有一个能及格，都是大鸭蛋。老妈，我唱的《孤勇者》是不是超级好听啊？晚饭能加个鸡腿吗？气死我了！你这唱的啥玩意？晚上叫你老爸收拾你。<笑>没有办法，我就是这么强大，追不上我爸！啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦。